oggi ci occuperemo di un po' di storia, ma molto importante, perché ricordiamoci che negli anni 70 e negli anni 80 ci sono stati dei marchi italiani di cara e di cante che hanno scritto la storia del settore. Cioè, faccio un esempio, se non ci fosse stata la serie blu di Laverda e successivamente per la serie futura di Nardi, le caravan ancora oggi probabilmente avrebbero il gavone esterno davanti, non sarebbe inglobato nella scocca. Ricordiamoci che quelle sono state le prime due. Romani Nardi, Romano Nardi stesso disse che l'idea gli venne quando vide quello della serie blu della Laverda. Ci sono del, dei marchi che veramente hanno rivoluzionato il settore. Prendiamo ad esempio la serie Ascot di Laverda, la prima in assoluto a proporre i letti a castello fissi esattamente precisamente come oggi tutti ce li hanno. Gli anni 70 e gli anni 80 hanno visto veramente rivoluzionare il settore, riscriverlo grazie agli italiani, grazie ai costruttori italiani. Curiosamente tutti i costruttori che hanno rivoluzionato il settore per un motivo o per un altro non è rimasto uno in piedi. Qualcuno è fallito, qualcuno invece ha chiuso perché si è dato altre attività, cose del genere, però di fatto rimane che oggi non c'è un costruttore italiano di quelli che hanno rivoluzionato il settore dal punto di vista tecnico e tecnologico che è rimasto in piedi. Uno di quei costruttori minori ma che ha rappresentato un'evoluzione pazzesca è sicuramente l'Alcar. Attenzione, Alcar con una L, perché Alcar con due L è la nuova Alcar di Torino che esiste ancora e gode di ottima salute. Alcar invece era un'azienda con sede ad Almine che ha vissuto pochissimo tempo, proprio ha vissuto un uh, breve volgere di due stagioni, tre, e eh, era frutto di un gruppo di tecnici e di manager che uscivano dall'Enlag perché avevano in mente di fare una cosa che era rivoluzionaria e che in realtà poi si è mostrata un'idea così vincente che oggi io sto trasmettendo da un'Adria ad ora che ha quella soluzione, ovvero il rivestimento esterno delle pareti in vetro resina. Attenzione, mi direte, no, no, la monoscocca in vetro resina, bla 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 bla. Sì, è vero, all'epoca c'era la Levante, poi c'è stata la Lander, Eurocaravan, la Franza e tante altre, anche costruttori stranieri che proponevano la monos, il concetto di monoscocca. Oggi abbiamo Wingham, che è un costruttore italiano che produce sia i camper che le carri in monoscocca di vetroresina. Ma l'idea di quei tecnici fuoriusciti Elnag era quella, loro avevano proposto alla Elnag di sostituire il foglio d'alluminio di rivestimento esterno, quindi la parete rimaneva costruita come all'epoca, di sostituirlo col foglio di vetroresina. Per tutta una serie di motivi eh, che non c'è dato di conoscere, ma sicuramente seri e validi, la Elnag aveva deciso di non adottare quella soluzione. E quindi eh, questi tecnici, pensando alla bontà della soluzione, e in questo avevano ragione, hanno fondato un'azienda loro che si chiamava Alcar e che produceva delle carri, infatti se la vedete ha ah, curiosamente la forma è esattamente quella di una symbol, perché è da lì che deriva tutto sommetto il gioco. E avevano pro, pre, presentato questa caravan che all'inizio ha avuto anche un buon riscontro in mercato. Il problema qual è? Il problema è che troppe teste a comandare, eh, i costi che erano leggermente più alti, anche se non altissimi, eh, e una serie di magari difficoltà iniziali che se c'è uno al comando si possono anche superare se sono un certo numero al comando è più difficile da superare e l'esperimento ebbe vita breve però rimane il fatto che è stata la prima caravan primo veicolo recreazionale in assoluto ad avere il rivestimento delle pareti in vetro resin ed è bellissimo che qui il camping, la batteria vi sceglie, ho trovato questo esemplare perché così mi ha dato l'opportunità di raccontarvi questa storia e di rendere onore e merito a quei tecnici, a quei manager che 
si erano incaponiti, incistiti così tanto su quell'idea che in effetti torto non ha avuto, visto che poi il successo di questa soluzione è sotto gli occhi di tutti.